வணக்கம் காலிஃப்ளவர் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி உப்பு தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதில் லைட்டாக நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொட்டு கிட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக பொரியிற அளவுக்கு வரும்போது நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே எண்ணெயில் நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குனதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் நான் ரொம்ப திக்காக காரமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்பூன் சேருங்க போதும் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா இது கூட வதக்கிக்கிறேன் இது நல்லா பச்சை வாசனை போனதும் ரெண்டு தக்காளி மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு அது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட இது நல்லா வதங்கினதும் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா பவுடர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கி வந்ததும் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் உருளைக்கிழங்கையும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த காய்கறியை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இது நல்லா கலந்துட்டு இதுக்கு நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து சப்பாத்திக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தாலே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்கலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிற வாசனைக்காக கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சுடுங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு அழகாக வந்துடும் இப்போது காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு கிரேவி தயாராகிடுச்சு இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக அரிஞ்ச கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்த்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி